আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবি সামন্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আলোচনা করব সপ্তম সপ্তম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় যেটা নাম হচ্ছে উদ্ভিদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য সেটার পার্ট 8 নিয়ে তো এখানে কিন্তু আলোচনা করা হয়েছে রূপান্তরিত পাতা নিয়ে এর আগের পর্বগুলোতে কিন্তু আমরা দেখেছি যে রূপান্তরিত মূল আছে রূপান্তরিত কাণ্ড আছে সেগুলোর বিভিন্ন ভাগ নিয়ে কিন্তু আমরা আলোচনা করেছি আবার উদ্ভিদ তার কিছু বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য কিন্তু পাতারও রূপান্তর করে থাকে তো সেগুলোকেই বলা হচ্ছে যে রূপান্তরিত পাতা তো রূপান্তরিত পাতা মূলত হচ্ছে ছয়টি কারণে বা ছয় ধরনের হয়ে থাকে প্রথমটা যদি দেখি সেটা হচ্ছে আকর্ষি তারপরে খাদ্য সঞ্চয় পতঙ্গ ফাঁদ প্রজনন কন্টক পত্র আর হলো শলকপত্র তো প্রথমে কি আকর্ষি তো এই যে ধরনের পাতাটা এদের রূপান্তর রূপান্তরটা হয় ঠিক এরকম যে হয় সম্পূর্ণ পাতা না হলে পাতার শীর্ষ ভাগটা প্যাচানো স্প্রিং এর মতো আকার একটা ধারণ করে ফলে কি হয় সেটি অন্য কোন উদ্ভিদ কিংবা অন্য কিছুকে আকড়ে ধরে রাখতে সক্ষম তো এই ধরনের কিন্তু আকর্ষি যে বৈশিষ্ট্য পাতার পরিবর্তন এগুলো দেখা যায় জংলি মটর নামে এক ধরনের উদ্ভিদ আছে তাদের মধ্যে তো এটা অনেকটা আর কি লতানো গাছের মতো হয় কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পাতার যে উপশীর্ষ ভাগ বা সম্পূর্ণ পাতাটাই আস্তে আস্তে একটা স্প্রিং এর মতো প্যাচানো আকার ধারণ করে এবং পরবর্তীতে ওই অংশটা কিন্তু অন্য কোন একটা উদ্ভিদকে বা কোনো কিছুকে আঁকড়ে ধরে রাখতে সক্ষম হয় তারপরে যে ভাগটা আছে সেটা হচ্ছে খাদ্য সঞ্চয় তো আমরা দেখেছি যে কিন্তু খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য মূলেরও পরিবর্তন ঘটে আবার কাণ্ডেরও পরিবর্তন ঘটে তো এখানে পাতার পরিবর্তনটাও কিন্তু এই কারণটাতে ঘটে থাকে যেটা হচ্ছে খাদ্য সঞ্চয় অর্থাৎ পাতাগুলো এদের ক্ষেত্রে পাতাগুলো কি হয় খাদ্য সঞ্চয় যেহেতু করছে অর্থাৎ ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করে রাখা আর কি সেজন্য এই পাতাগুলো কিন্তু অনেক পুরু হয় আর হলো রসালো হয় আর এই ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখা যায় কিন্তু পেঁয়াজ রসুন উদ্ভিদের তাদের পাতার ভিতরে খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য কিন্তু এই ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যায় তাহলে কি হচ্ছে এদের উদাহরণ হলো পেঁয়াজ রসুন ইত্যাদি এর পরবর্তী ভাগটা হচ্ছে পতঙ্গ ফাঁদ তো এদের যে বৈশিষ্ট্য এই পাতাগুলো সেটা হচ্ছে যে দুই ধরনের উদ্ভিদ আছে কলসি উদ্ভিদ আর হলো ঝাঁঝি উদ্ভিদ তো এদের পাতাগুলো রূপান্তরের ফলে একটা কলসের মতো আকার ধারণ করে অর্থাৎ ভিতরের জায়গাটা কিন্তু ফাঁকা থাকে পরবর্তীতে সেখানে যদি কোনো পোকামাকড় গিয়ে পড়ে অর্থাৎ ওই ফাঁদে যদি কোনো পোকামাকড় আটকা পড়ে তার পরবর্তীতে ওরা কি করে ওদের যে মুখটা থাকে সেটা হচ্ছে আটকে দেয় এবং ওই পোকাটা কিন্তু আর পরবর্তীতে ওই পতঙ্গটা হচ্ছে বের হতে পারে না এবং ওই উদ্ভিদটা পরবর্তী ওই পতঙ্গ বা পোকামাকড় যেটাই ওইখানে পড়ুক সেটার কিন্তু যে রসটা থাকে সেটা মানে শোষণ করে নেয় অর্থাৎ মেরে ফেলে তো এটা এই ধরনের উদ্ভিদকে কিন্তু পতঙ্গ ফাঁদ বলা হচ্ছে দুই ধরনের উদ্ভিদে এই বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যায় একটা হচ্ছে কলসি উদ্ভিদ আর একটা হলো ঝাঁঝি উদ্ভিদ তো এদের ভিতরে দেখা যায় হচ্ছে এই যে পতঙ্গ ফাঁদ পরবর্তীতে কি আছে প্রজনন তো প্রজননটা কি যে মাতৃ উদ্ভিদ তার মতো আরো কতগুলো প্রতিরূপ সৃষ্টি করার যে প্রবণতা বা যে প্রক্রিয়া সেটাকেই কিন্তু প্রজনন বা জনন বলা হয়ে থাকে তো প্রজননের যে বৈশিষ্ট্য সেটা কিন্তু মূলত দেখা যায় যে পাথর কুচি একটা আদর্শ উদাহরণ হতে পারে এটার কেননা এদের যে বৈশিষ্ট্য পাতা থেকে আর কি প্রজনন হওয়ার যে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে যে পাতার কিনারা থেকে ছোট ছোট আর কি উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় এখানে কড়ি সৃষ্টি সেখান থেকে প্রত্যেকটি এক একটি উদ্ভিদের সৃষ্টি করে তো কি হচ্ছে পাতার মাধ্যমে প্রজনন হচ্ছে যে সকল উদ্ভিদে তাদের মধ্যে অন্যতম হল পাথর কুচি এরপরে আসে কন্টক পত্র অর্থাৎ এদের যে পাতাটা থাকে সেটা রূপান্তরের ফলে কাটার আকৃতি বা কন্টকের আকৃতি ধারণ করে অনেকটা আত্মরক্ষা করার জন্য যেমন লেবু গাছে এই কন্টক পত্রের যে বৈশিষ্ট্য সেটা দেখা যায় পরবর্তীতে কি আছে শল্কপত্র এটা হচ্ছে ভূনিম্নস্ত কাণ্ডের সাথে আর কি কাণ্ডে আশের মতো একটা আকার ধারণ করে পাতাগুলো তো সেগুলোকেই কিন্তু শল্কপত্র বলা হচ্ছে অর্থাৎ ভূনিম্নস্ত কাণ্ডের যে পাতাগুলো আছে সেগুলো অনেকটা আশের আকার ধারণ করে সেগুলোকেই কিন্তু কন্টক পত্র বলা হয় তো এ ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখা যায় কিন্তু আদাতে তারপরে হচ্ছে আলু 
তারপরে পেঁয়াজে রসালো স্বল্পপত্রতে হচ্ছে এই বৈশিষ্ট্যটা দেখা যায় তো পাতার মাধ্যমে যে পরিবর্তনগুলো হচ্ছে অর্থাৎ পাতার যে রূপান্তরগুলো হচ্ছে সেটা হচ্ছে মোটামুটি ছয় ধরনের একটা হচ্ছে আকর্ষি তারপরে খাদ্য সঞ্চয় পতঙ্গ ফাঁদ প্রজনন কণ্টকপত্র স্বল্পপত্র তো প্রথমে কি দেখেছিলাম যে আকর্ষি এদের যে বৈশিষ্ট্য সেগুলো হচ্ছে যে সম্পূর্ণ পাতা অথবা পাতার শীর্ষ ভাগটা প্যাঁচানো স্প্রিয়ের মতো আকার ধারণ করে যার ফলে এটা অন্য কোনো একটা উদ্ভিদকে বা কোনো একটা অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারে জঙ্গলি মোটর যে উদ্ভিদটা আছে সেটাতে এই ধরনের বৈশিষ্ট্যের পাতার রূপান্তর দেখা যায় পরবর্তীতে কি ছিল খাদ্য সঞ্চয় তো এই খাদ্য সঞ্চয়ের কারণে যে রূপান্তরটা এটা কিন্তু মূল কাণ্ড পাতা এই তিন জায়গাতেই হচ্ছে তো পাতায় যে পরিবর্তন আসছে সেটা হচ্ছে পাতাগুলো পুরু হয় রসালো হয় তো পেঁয়াজ রসুন ইত্যাদি উদ্ভিদে হচ্ছে এই খাদ্য সঞ্চয়ের কারণে কিন্তু পাতার রূপান্তরটা দেখা যায় তারপরে কি পতঙ্গ ফাঁদ তো এদের হচ্ছে দুই ধরনের উদ্ভিদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যটা দেখা যায় একটা হচ্ছে কলসি উদ্ভিদ আর একটা হলো ঝাঁজি উদ্ভিদ তো এদের বৈশিষ্ট্যটা কি যে পাতাটা রূপান্তরের ফলে অনেকটা কলসের মতো একটা আকৃতি ধারণ করে পরবর্তীতে কোনো ধরনের পতঙ্গ বা পোকামাকড় সেই পাতায় অর্থাৎ যে খালি জায়গাটা থাকে সেখানে গিয়ে যদি আটকা পড়ে পরবর্তীতে সেই কলসিটার হচ্ছে মুখটা বন্ধ করে ফেলে এবং সেই পোকামাকড়ের রসটা শোষণ করে নেয় তো এটা অনেকটা ফাঁদের মতো কাজ করে এ জন্য এই বৈশিষ্ট্যকে কিন্তু পতঙ্গ ফাঁদ বলা হচ্ছে তারপরে কি আছে প্রজনন অর্থাৎ একই উদ্ভিদ থেকে বা একটা উদ্ভিদের পাতা থেকে একাধিক উদ্ভিদ তৈরি হওয়ার যে প্রক্রিয়া তো এই বৈশিষ্ট্যটা দেখা যায় পাথর কুচি থেকে কারণ পাথর কুচিতে পাতা থেকে পাতা হয় অর্থাৎ যে পাতাগুলো থাকে সেটার কিনারা থেকে ছোট ছোট কুড়ি বের হয় যেগুলো পরবর্তীতে এক একটি স্বাধীন উদ্ভিদে পরিণত হয় তারপরে কি আছে কণ্টকপত্র লেবু গাছে দেখা যায় যে পাতাগুলোর যে আর কি কাক্ষিক মূলগুলো আছে সেগুলো কিন্তু শাখা মূলে পরিণত হয় না অর্থাৎ এই যে পত্রগুলো সেগুলো হচ্ছে কণ্টকে বা কাটায় পরিণত হয় আত্মরক্ষা করার জন্য তো এটা কি ছিল কণ্টক পত্র পরবর্তীতে কি আসে স্বল্পপত্র এরা হচ্ছে ভূনিম্নস্ত কাণ্ডের কিছু পাতা থাকে যেগুলো অনেকটা আশের আকার ধারণ করে যেগুলোকে স্বল্পপত্র বলা হয় আর এই বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যায় আদা আলু তারপরে হচ্ছে পেঁয়াজের যে রসালো স্বল্পপত্র আছে ইত্যাদিতে তো এগুলো ছিল যে পাতার রূপান্তরের কারণে যে সকল বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যায় কোনো বিভিন্ন উদ্ভিদে সেগুলো নিয়ে আলোচনা পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ